we can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. नमस्कार इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं ऑनरेबल डिग्नेटरीज डेलीगेट्स साइंटिस्ट मीडिया पर्सनल एंड डी ऑफ व्यूअर्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वी एट इसरो वेलकम यू टू द लाइव कवरेज ऑफ इंडिया प्रेस्टीजियस चंद्रयान थ्री मिशन लैंडिंग इवेंट ऑन द लूना सर्फिस दीज आर द विजुअल्स फ्रॉम मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स at isro's telemetry tracking and command network istrac situated in namma bengaluru karnataka will be making a safe and soft landing on the surface of the moon these display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module pslb धन्यवाद आरुषि अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम थके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट यानी कि आर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं आर जी से निवेदन कर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूना सर्फिस This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36500 kilometers. ISRO in its mission plan of following 7000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out of its long journey of nearly 384000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission. enabling the spacecraft to escape earth's gravitational pull and travel to the moon an orbit of 288 by 369328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection ji ha translunar injection kisi bhi interplanetary mission ke liye bahut hi avashyak parant kathin operation hota hai is safal maneuver ke baad चंद्रयान थ्री पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबुलिक ट्रेजेक्ट्री के द्वारा पहुंचाया गया पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान थ्री को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया और परिवर्तित किया गया इस दौरान चंद्रमा के अधिकतम न्यूटन के चारों थ्रटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे आर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएँ 
कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे वी हैव अराइव एट द क्रूशल जंक्चर वेर इन द ऑर्बिट प्लेन कंटेन्स द डिजायर लैंडिंग साइट एट द स्टार्ट ऑफ पावर डिसेंट We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. It is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6048 kilometers per hour without any aid envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements provision for full level redundancies the leg drop tests were carried out for the lander module the success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors propulsion system and its guidance control and navigation algorithms the key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice floaters apart from continuing investigations pioneered by chandrayaan 1 and chandrayaan 2 the chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world let us give our viewers a glimpse on the configuration of chandrayaan 3 mission 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase ji ha jaisa ki arushi ji ne bataya ki lagbhag 3 minute ke uparant phase or the local navigation phase ji ha ab hum fine breaking ways ke ekdam lot of applause indicates that uh, till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase 1 the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface ji aap apne screen pe dekh sakte hain ki lander kya height lagatar kam hota ja raha hai इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं जा रही है जी हाँ आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर अवर अप्रोच ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग एक्रॉस द ग्लोब 